Uh, शाबा की शाखों तो जाना चाहिए कुआशा क्लासिक के मिश्रमी और आज के कुआशा क्लासिक के नोटों आरेक टेप सुनिए और चोले ऐसे ची आज के कुआशा आरु एक टी नोटों टेप सुनिए और आज के एपिसोड का नाम होता है द हॉन्टेड हाउसेस नाम तो शून्य निश्चय बुझते पाते हैं ऑनी गुलो भूतेर बारी थे आज के जावा हवे बहुत ऑन এই এপিসোডে কানাডায় জুড়ে থাকা বিভিন্ন হন্টেড হাউসে যাব আমরা সাথে থাকবে সেই হাউসগুলোর ইতিহাস তো এখন জানিয়ে দিচ্ছি আজকের এপিসোডের বিভিন্ন চরিত্রে যারা কণ্ঠ দিয়েছেন তাদের নামগুলো সাজিদের চরিত্রে ঋষি রামিজার চরিত্রে প্রিয়ন্তি এবং রাজের চরিত্রে আবি তাহলে চলুন বন্ধুরা শুনে আসা যাক আজকের কুয়াশা ক্লাসিকের এপিসোড দ্য হন্টেড হাউসেস हेलो रामीजा है शाजीत बोलो फ्लाइट छेड़े थे ना बाबा ये कोनो छाड़ी नहीं ऑपिक्का करो ना अरे आमर जेट तोर शुई थे ना दूरो ऐतो बच्चों ऑपिक्का कर सार दूर इटा दिन एक तो धोर्जो धरो दूर इटा दिन आठ चौलीस घंटा आई फोन टा रखो तो रखो वो जब हमारा फ्लाइट नंबर स्क्रीन ने शो कर चे आमी रामीजा और साजिद ने ऑनी एक दिन अप्रैल पर पांच बार छुट्टी ने मातू जो दिया छुट्टी ना पाओ और कारों ने साजिद देशी आस्थे पारी नहीं तय कोरोना शोमाए जे जिनिस टा अनेक पॉपुलर हुए चिलो साजिद और रमीजार क्षेत्रों छे जिनिश ही होलो ऑनलाइन ही बीए कैनेडा रैक इन्वेस्टरी ते चांस पे चे रमीजा साजिद और शेखर सेटल्ड दो ही परिवार भाबलो एटे मुख्यम शोमाई तादिर बीए दिया बस ऑनलाइन ही ज़ूम मीटिंग ही हुए गलो तादिर बीए बीए तीन दिन पौरे � और उदी के कैनेडा ते अधीर अपेक्षाएं बोशे आचे साजी। शोध दूनों तुर बो के देखा जोनो अट्टा शुई चेना। ट्रांजिट शॉप पे दो ही दिन लगे जाए रामीजर कैनेडा पहुँचे थे। एयरपोर्ट पे पहुँचे शॉप फॉर्मलिटी शेष करे बेर हुए देखे साजी दारी आचे बोरो एक फूले तोड़ा दिए। रामीजर की देखी मुक्ता तय तो आबे का पुत्र हुए जाए तुझे। साजिद तार पर रमीजा शब्ब लगेज गुलनी है रमीजा के साथे कोड़े गाड़ी तो उठे। तार पर रावणा दे बाशर उद्देश्य। रमीजा बाड़ी थी ढूँके ही पूरा बाड़ी घुरे बैरानु शुरू करे। अर लगेज गुलो रखे बाड़ी थे के खबर आउटर दे। रमीजा फ्रेश हुए आस्ते-आस्ते � अनेक मजा और दामों से ही तुलना है रीजनेबल। जाक भालो ही से। आमारा ना तो पैरानी रान्ना बन्ना करता होगा ना। आर्डर कर ले खबर चला रहे। हे हे, शे यार की, आमार की टाकर गाज आते ना की। ना थकले गाज लगाओ, उज आते ना मानी प्लान। खूब मजा नहीं आहुत चे ना। ऐतो बहुत शर्पोर्ट देखा हुलो, एकदम बो जो तो पारो मोन प्राण भोरे मौजा नहीं है ना वो है शामिल में तो ठीक ही नहीं बो अच्छा पॉइंट टा पढ़े देखा जाए एको ना मके बोला आम के कोठाय कोठाय घुटते नहीं जाते हो हम्म क्यों लो ये कुम शैतान मार का एक टा हर्षित इच्छा करना तुम्हें हैं तुम और तो भूतेर गॉल्पो मूवी अनेक पहुँचन दो एक दो मीना। तब ये रुको मजा कर बना तो? अरे ना बाबा, आशुले ही, खुले ही बोली बेपट्टा। तुम्हाके बोली नहीं। देवेच्छी एके बारे शामने बोशे तुम्हाके सरप्राइज देवो। की सरप्राइज? अमी गोतमाश एक टक गोइंदा शॉंग स्थाते ज्वाइन करे थे। देखती गोता आग्रो ही बोलते पड़ो। उरा बोर्टोमाने सुपर 
যেগুলোতে হন্টেড বা সুপার ন্যাচারাল জিনিসপাতি হয় এমন গুজব আছে আমার দায়িত্ব হচ্ছে সেগুলোতে ফিল্ড ভিজিটে যাওয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করে রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেয়া তো সে জায়গাগুলোতে যাবই যখন ভাবলাম তোমাকে সাথে করেই নিয়ে যাই কি বলো আমার তো এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আসলেই কি রে ভাই মেয়ে দেখি বিয়ের পাঁচ দিনের মাথায় আমাকে অবিশ্বাস করা শুরু করেছে কি আজব আরে আরে সেটা না জাস্ট হজম হচ্ছে না আর কি এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য আবার এজেন্সিও থাকে নাকি জি ম্যাম আছে এবং একদম সরকারি সার্টিফাইড এজেন্সি যদিও এগুলো গোপন প্রজেক্ট সরকার চায় না ইনফরমেশনগুলো পাবলিক হোক পরে নেগেটিভ পাবলিক রিয়াকশন হবে বুঝতেই পারছো এই ধরো কোনো বাড়ি একদম সরকারের সার্টিফাইড এজেন্সি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে আসলেই হন্টেড পরে অতি উৎসাহী কেউ গিয়ে যদি বিপদ ঘটায় দায় তো সরকারের ওপর আসবে তাহলে সরকার এগুলো জেনে কি করবে মানে এই বাড়িগুলো হন্টেড কিনে এটা জেনে সরকারের কি লাভ সলিউশন বের করবে আর যদি সলভ করা না যায় তাহলে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলে সিলগালা করে দেবে জায়গাটা হ্যাঁ সলিউশন এগুলোর সলিউশন কিভাবে বের করবে ওয়েল শোনো তাহলে সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে অনেক এক্সপার্ট আছে আমাদের এজেন্সিতেও আছে এই এক্সপার্ট যারা আছেন তারা এইসব বাড়িগুলোতে যায় যে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় তারপর তারা যদি বুঝতে পারে তেমনই কিছু তাহলে তারা সেই বাড়ি বন্ধ করে দেয় গবেষণা করে সেই বাড়ি নিয়ে অনেক ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টও আছে তাদের সেগুলো তারা ব্যবহার করে শুনো না আমি তোমার সাথে যাব আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে কিন্তু কোনো বিপদ হবে না তো সেটা সিওরিটি দিতে পারছি না ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তবুও যাব কবে যাচ্ছি সেটা বলো আজকে আর আগামীকালটা রেস্ট নাও আসলে তো মাত্র পরশুদিন রওনা দেবো আমরা ঠিক আছে ওকে বস ঠিক আছে ভূতের বাড়িতে যাব আমার তো তরিস হয়েছে না হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে রামেজার এক্সাইটমেন্ট দেখে মনে মনে হাসে সাজিদ সে খুব ইন্টারেস্টিং ভেবে খুশিতে লাফাচ্ছে এখন কিন্তু ব্যাপারটা যে কি ভয়ঙ্কর আর ট্রমাটাইজিং সেটা যদি চিন্তাও করতে পারত রামিজা তাও রামিজাকে নেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে সাজিদ কারণ তাদের সাথে আরও কয়েকজন যাবে তার মধ্যে একজন রাজ তাদের এজেন্সির অন্যতম সেরা এক্সপার্ট এইসব বিষয় ওর সাথে গেলে বিপদের আশঙ্কা একেবারেই কম নেই বললেই চলে এই জন্যই রামিজাকে নেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে সাজিদ কিন্তু এইসব ভূতুরে ব্যাপার স্যাপারে বিপদ যদি সব লজিক্যাল আর ক্যালকুলেটেড হতোই তাহলে তো কথাই ছিল কিন্তু তা তো হওয়ার না সাজিদও তা ক্যালকুলেট করতে পারেনি সেদিন আর পরদিন দুদিন রামিজাকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরল সাজিদ তারপর সব গুজগাজ করে রামিজাকে নিয়ে এজেন্সিতে যায় সাজিদ সেখানে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় রামিজাকে সবাই রামিজার সাথে পরিচিত হয়ে অনেক খুশি হয় কিন্তু যখন শোনে যে রামিজাও সাথে যাবে তখন ব্যাপারটা কেউ মেনে নিতে পারে না কারণ কাজটা অনেক বিপজ্জনক রামিজাকে নেওয়া মানে শুধু শুধু ওর বিপদ বাড়ানো কিন্তু সাজিদ আশ্বস্ত করে তাতে যে রামিজার কিছু হবে না ও সামনে রাখবে রামিজাকে কেউ তাতেও কনভিন্সড হয় না কিন্তু কিছু বলে না কেউ সাজিদের বউ সেই বুঝবে ওদের না করার ওরা করেছে ব্যাস এই রামিজা এটা হলো রাজ আমাদের এক্সপার্ট অফ সুপার ন্যাচারাল ক্রাইসিস ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ও আমাদের সাথে যাবে বুঝেছ আর শোনো ও কিন্তু বাঙালি হ্যাঁ রাজ এটা তোমাদের ভাবি রামিজা আরে সাজিদ ভাই কি বলছেন রামিজা ভাবি ফাইনালি আপনি এসেছেন তাহলে অবশেষে ভাইয়ের রামিজা যে কবে আসবে সে টেনশনটা দূর হলো অনেক শুনেছি আপনার কথা ভাবি তাই নাকি নিশ্চয় খারাপ কিছুই শুনেছেন আমার ব্যাপারে তো ভালো কিছু বলার কথা না ওর আরে না না কি যে বলেন খারাপ কিছু কেন হবে ভাই তো সারাদিন শুধু রামিজা রামিজা করে আপনি অবশেষে কারণটা এসেছেন অনেক ভালো লাগছে কিন্তু এসেছেন যেহেতু আর আমরা যেহেতু বিয়েটা মিসই করে ফেলেছি এখন মনে হয় আপনাদের একটা অফলাইন বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে রাজ রামিজা তো এলো কিন্তু ওকে নিয়ে তো ঘোরাঘুরির সময়ই পেলাম না রে হানি মনে যাওয়া তো দূরের কথা তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের এই ঘোষ হান্টিং প্রজেক্টে রামিজাকে সাথে করে নিয়ে যাব কি বলিস হোয়াট সাজিদ ভাই আপনি কি বলছেন এসব আপনি জানেন না এই কাজগুলো কতটা বিপজ্জনক ভাবির কিছু হলে না 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 সাজিদ ভাই প্লিজ 
ভাবিকে নিয়ে এইসব না না আমি এটা সাপোর্ট করব না খুবই বিপজ্জনক আরে ধুর কিচ্ছু হবে না আর তুমি তো আছোই তুমি থাকতে আমাদের কিচ্ছু হবে না তুমি কোনো টেনশনই নিও না তো ভাই থ্যাংক ইউ প্রশংসার জন্য কিন্তু তাও খুবই রিস্কি কাজ এটা ভাবির কিছু হলে না ভাই আমি এই ব্যাপারটাকে সাপোর্ট করতে পারছি না আহা আপনি টেনশন নিন না তো রাজ ভাই কিচ্ছু হবে না আমি দূরত্ব বজায় রাখব যাতে আমার জন্য আপনাদের কাজে কোনো অসুবিধা না হয় ভাবি আপনি বুঝতে পারছেন না ইটস নট अबाउट दैट অসুবিধার জন্য না আপনার যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য এই কথাগুলো বলা আরে হবে না আপনার কথা সাজিদ আমাকে অনেক বলেছে তাই আমি রাজি হয়েছি আমি জানি আপনি থাকতে কিচ্ছু হবে না আমাদের আপনারা আমাকে অনেক ভরসা করছেন আর এই ভরসার ভারটা বহন করা অনেক কঠিন ভাবি ওয়েল লেটস সি শুরুতে রাজি না হলেও সাজিদ রামেজার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে রাজি হলো রাজ কিন্তু কি আর করার সে তো আর জোর করে মানা করতে পারে না অগত্যা রাজি না হওয়া ছেড়ে উপায়ও নেই সাজিদ অনেক সিনিয়র মেম্বার এজেন্সির সুতরাং তার কথারও সম্মান রাখতে হয় কি আর করার রাজ আর সাজিদ রামেজাকে বসিয়ে সব গুজগাছ করতে যায় ইনভেন্টারিতে সব বলতে যা যা লাগবে আর কি এই মিশনে রাজ কি কি যেন নীল ব্যাগে সাজিদ কিছুই চিনল না জিজ্ঞেস করেছিল কোনটা কি রাজ বলল এখন আলাদা করে না বুঝিয়ে একেবারে ব্যবহারের টাইমে বুঝিয়ে দেবে সাজিদ আর প্রশ্ন করে না সেটাই বেটার এখন বললে হয়তো মাথার উপর দিয়ে যাবে সুতরাং ব্যবহার করার সময় সামনে সামনে দেখলেই ভালো বুঝবে সব প্যাক করা শেষ করে আবার রামিজার কাছে ফিরে যায় সাজিদ ও রাজ কি সব গোজগাছ শেষ ইয়েস ম্যাম অনেক কিছু প্যাক করে ফেলেছি বাহ সেখানে <laughs> যাব <laughs> 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 তারপর আমরা যাচ্ছি অ্যালবার্টার একটা জায়গা আর এরপরে লাস্টে যাচ্ছি আমরা টরেন্টোতে ও মা টরেন্টোতেও ভূতের বাড়ি আছে নাকি হ্যাঁ আছে তো বেশ অনেক জায়গাতেই আছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না সেগুলোর আবার অনেক ইতিহাসও আছে যে কিভাবে হন্টেড হলো আমি আমি শুনতে চাই প্লিজ বলো না আরে যাচ্ছই তো সেই জায়গাগুলোতে যখন যেখানে যাব তখন সেখানকার ইতিহাস শোনাব আর টিম ব্রিফিং এর সময় রাজ তো এমনিতেই ছোট ছোট করে সেই জায়গার ইতিহাস বলবেই ভাবি আপনি একদম টেনশন নেবেন না আপনার যা যা ইনফরমেশন লাগবে সব পেয়ে যাবেন নো ওয়ারি আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমরা তাহলে রওনা দেই কি বলেন সাজিদ ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ চলো তো ভাই চলো রওনা দেই এই রামিজা চলো শুধু আমরা তিনজনই আরে না না বাকি সবাই গোজগাছ করে গাড়িতে জিনিসপত্র উঠে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ও আচ্ছা বের হয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে রামিজা সাজিদ ও রাজ দুইটা গাড়ি যাচ্ছে এয়ারপোর্টে একটা মাইক্রো যেটায় আরও চারজন কর্মী ও জিনিসপাতি আর একটা টয়টা গাড়িতে রামি যারা মূল এয়ারপোর্টে না গিয়ে একটা ছোট্ট এয়ারপোর্টে যায় ওরা সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এয়ারপোর্টটা ব্যবহার করা হয় জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ ওই এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টে ঢুকে সব ফর্মালিটি শেষ করে তাদের জন্য বরাদ্দ করে রাখা একটি প্রাইভেট বিমানে গিয়ে ওঠে তারা সব কিছু নিয়ে গন্তব্য ভ্যানকুভার প্রায় পাঁচ ঘন্টার জার্নি শেষে গিয়ে ভ্যানকুভারে গিয়ে ল্যান্ড করে রামিজাদের বিমান হোটেলে গিয়েই দেয় বিশাল এক ঘুম প্রায় ছয় ঘন্টা ঘুমিয়ে উঠে দেখে সাজিদ নেই রুমে কল করে জানতে পারে সাজিদ রাজের রুমে আড্ডা দিচ্ছে সাজিদ আসতে আসতে রামিজা সাওয়ান নিয়ে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নেয় ভয়ঙ্কর খিদে লেগেছে খেতে হবে 
হোটেলের পাশে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যায় ওরা আর খেতে খেতে গল্প করতে থাকে সবাই আমরা প্রথমে কোথায় যাচ্ছি আর কখন যাচ্ছি ভাবি আজকের দিনটা আমরা একটু রেস্ট নেই রেস্ট নিয়ে কালই বের হই প্রথমে কালকে আমরা যাব ভ্যানকুভারের যে গ্যাস টাউন আছে সেটার ওল্ড একটা স্পেগিটি ফ্যাক্টরি আছে মানে পাস্তা ফ্যাক্টরি ওটাতে ওখানের ইতিহাস কি অনেক ইন্টারেস্টিং ইতিহাস পুরো গ্যাস টাউনটা নাকি অশরীরি শক্তি দিয়ে ভরপুর আর এই পুরো টাউনের মধ্যে সব থেকে বেশি হন্টেড স্পেস হচ্ছে সেই পুরনো স্প্যাগেটি ফ্যাক্টরিটা কয়েকটা ভূতের আস্তানা নাকি সেই ফ্যাক্টরিতে কয়েকটা ভূতের আস্তানা আরে হ্যাঁ ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হয়েছে অনেক আগে সেখানে নতুন করে রেস্টুরেন্ট খোলা হয়েছিল কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সেই রেস্টুরেন্টটা বন্ধ হয়েছে বছরখানেক আগে ভূতের উপদ্রবে কি কি ঘটনা ঘটে সেখানে এই ধরেন রান্নাঘরে নাকি হঠাৎ হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় রান্নাঘর হচ্ছে চুলোর জায়গা গরম থাকবার কথা কিন্তু ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে নাকি কেমন যেন একটা শীতল বাতাস ছড়িয়ে পড়ে পুরো রান্নাঘরে আর হঠাৎ করে এর মাঝখানে দূর থেকে শোনা যায় কেউ একজন প্রত্যেকটা স্টাফের নাম ধরে একবার করে ডাকছে বাথরুমের দিকে নাকি কেউ যেতে পারে না উদ্ভট সব শব্দ হয় উচ্চ স্বরে হাসি আর আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে হঠাৎ করেই নাকি স্টাফরা দেখতে পায় দুটো বাচ্চার ছায়া মূর্তি হঠাৎ করে এদিক থেকে ওদিক ছুটে চলে যায় এনা নামে একজন স্টাফ ছিল তার একদম নাকি সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিল সেই দুটো বাচ্চা সে ভালো মতো দেখেছে একটা বাচ্চার কোনো চোখ নেই চোখের কুটুইটা কালো মিচমিচের ছায়ের মতো আর আরেকটা বাচ্চা সে তার মাকে খুঁজছিল এলাকে জিজ্ঞেস করছিল তুমি আমার মাকে দেখেছ বলেই এক বিকট কান্না এবং হাসির মিশ্রণের শব্দ করে সে আর এই সমস্ত কারণেই ওই রেস্টুরেন্টে আর কেউ কাজও করতে চায় না আর আলটিমেটলি বন্ধ করতে হয় জায়গাটাকে এগুলো সব সত্যি ইনভেস্টিগেশন করার আগে আমরা সব ঘটনাকে সত্যি বলে আখ্যায়িত করি না তবে একদমই যে ফেলে দেওয়ার মতো সব ঘটনা সেটাও কিন্তু না না হলে রেস্টুরেন্টটা বন্ধই বা হবে কেন হুম সেটাও কথা এখন আপনারা গিয়ে কি তদন্ত করবেন আসলে এরকম কিছু হয় কি না আমরা আপাতত গিয়ে সেখানটাতে ইনিশিয়ালি ইনভেস্টিগেট করব এরপর ফাইন্ড আউট করা ট্রাই করব যে ওখানের অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা কোথায় যদি আমাদের হাতে সলিউশন দেওয়ার মতো কোনো কিছু থাকে আমরা ট্রাই করব সলভ করার আর তা না হলে আমাদের এক্সপার্ট টিম তো আছে কি সমাধান করবেন আপনারা নর্মালি কিছু রিচুয়াল আছে সেগুলো করলেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় আর যদি সলভ আলটিমেটলি না করতে পারি দ্যাট মিনস সেখান থেকে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা থামাতে না পারি সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের হায়ার কিতে যেখানে এক্সপার্ট টিম এসে হয়তো বা আরও কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে পারে অথবা আমরা আলটিমেটলি বিল্ডিংটাকে বা জায়গাটাকে ডেমলিশ বা ভেঙে ফেলার ট্রাই করব ভেঙে ফেলা কি কোনো সমাধান যদি ভেঙে ফেলার পরও সেখান থেকে ওই অশরীরিগুলো না যায় উঠে হোটেলে চলে যায় সবাই আর সাজিদ রমিজা যায় কাছেই ঘুরতে ভ্যানকুভারের রাতের রাস্তা অনেক সুন্দর অনেকক্ষণ দুজন হাঁটাহাঁটি করে তারপর ছবি তুলে কফি খেয়ে হোটেলে ফিরে যায় পরের দিন খুব বেলা করে উঠে রমিজা উঠে দেখে সাজিদ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে রেখেছে যে সে আজকের মিশনের প্ল্যানিং নিয়ে রাজের সাথে কথা বলছে রামিজা উঠে যাতে ওকে মেসেজ দেয় আর রুম সার্ভিস যাতে ওদের লাঞ্চ অর্ডারটা দিয়ে দেয় কিছুক্ষণ পরই রুম সার্ভিস এসে লাঞ্চ দিয়ে গেলে সাজিদকে জানায় সাজিদ তখন এলে দুজন একসাথে লাঞ্চ করে বের হয়ে যায় রাজের রুমে রাজ তখনই সব গোজ গাছ করে রেডি বাকিদের ফোন দিয়ে গাড়ির কাছে যেতে বলে তারা তিনজন গাড়ির দিকে এগোতে থাকে হোটেল থেকে বেশি দূরে না ফ্যাক্টরিটা গুগল ম্যাপে দেখে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যায় তারা সেখানে 
পৌঁছে সবাই নেমে আগে ফ্যাক্টরিটার বাইরেটা ভালো করে দেখে নেয় তারপর সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকি চাবি ওদের হোটেলে এসে দিয়ে গিয়েছিল রেস্টুরেন্টের মালিক তাই ঢুকতে অসুবিধা হলো না দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে কেমন যেন একটা শীতল বাতাস এসে ধাক্কা দিল রামিজা অবাক হলো বন্ধ করে এসে এরকম শীতল বাতাস এলো কিভাবে আর চারদিকে কেমন যেন একটা স্যাত স্যাতে ঠান্ডা এর মধ্যে দিয়ে ওরা এগোতে থাকে রাজ আর আর দুজনের হাতে লাঠির মতো কি যেন রামিজা রাজকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে লাঠিগুলো আসলে কাঠের লাঠি না পিওর লোহা দিয়ে বানানো লাঠি অশরীরী শক্তির বিরুদ্ধে নাকি অনেক কাজে দেয় এটা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় রাজ সবাই ওর দেখে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় চুপচাপ কান পেতে কি যেন শুনতে থাকে রাজ কেউ টু শব্দ করে না তখন মানুষের কাছে যে তার মাকে খোঁজে আমার মনে হচ্ছে এটা সেটাই তোমরা আমার মাকে দেখেছ আমার মা কোথায় বলো না আমি মার কাছে যাব বলো তুমি যেখানে আছো সেখানে থাকো আমরা জানি না তোমার মা কোথায় জানলে সত্যি তোমাকে বলে দিতাম আমরা জানি না জানলে তো অবশ্যই তোমাকে বলতাম কেন বলবো না বলো কারণ ওই দিন আমার জন্মদিন ছিল কোন সালে সেটা মনে আছে তোমার মামনি সে তো অনেক আগের কথা অনেক অনেক আগের কথা তুমি এতদিন ধরে এখানে কি করছো মা ভাবি ভাবি সাবধান তোমাকে তো দেখা যাচ্ছে না না দেখা গেলে কিভাবে খুঁজে পাবে তোমাকে ভাবি ভাবি বিসেফ বিসেফ ওকে জিজ্ঞেস করুন ও কিভাবে মারা গিয়েছে মামনি তুমি কি কখনো এখান থেকে বের হওনি বাইরের 
সেদিন থেকে কে যেন দরজা লক করে চলে যায় আর আসে না আমি আর বেরোতে পারিনি সেখানে বন্দির ওই আমাদেরকে কি একটু ওই রুমটা দেখাতে পারবে প্লিজ ভাবি আত্মাগুলো কোথাও বন্দি হয়ে পড়ে দুটো কারণে হয় তাদের মৃত্যুর পর তাদের দেহ ঠিকভাবে সমাহিত করা হয় না অথবা ঘটনাস্থলে এমন কিছু থাকে যেটার সাথে তাদের একটা অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যায় দ্যাট মিন্স মানে তারা ওই জিনিসটার সাথে আটকে যায় যেটা কারণে তারা বের হতে পায় না যেহেতু মেয়েটা অনেক আগে মারা গিয়েছে ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে মেয়েটার দেহ এখানে নেই দ্যাট মিন্স তাকে সমাহিত করা হয়েছে তাহলে হয়তো এমন কিছু একটা আছে যেটা তার আত্মাকে বন্দি করে রেখেছে অথবা মেয়েটা ওটার সাথে অ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে রুমটা ঘুরে একটু এই সবাই একটু ঠিক মতো দেখো এখানে কি কি আছে মামুনি ওনারা একটু তোমার রুমের ভেতরে ঢুকবে ঠিক আছে তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে হ্যাঁ দরজা খুলে সাবধানে রুমের ভেতরে ঢুকে রাজ দরজার ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে রামিজা সাজিদ ও বাকি দুজন সাথে ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটির আত্মাটা রামিজার ভয়ঙ্কর অবাক লাগছে কিন্তু সে প্রকাশ করছে না যেহেতু আত্মাটা ভালো ব্যবহার করছে তাহলে সে হয়তো কোনো ক্ষতি করবে না কিন্তু তাও অ্যালার্ট থাকা ভালো অন্যদিকে রুমে ঢুকে টর্চের আলো জেলে রুমটা ঘাটা শুরু করে রাজ বেশ কিছুক্ষণ খেটে একটা লকেটের মতো পায় ইংরেজিতে বড় অক্ষরে এম লেখা লকেট দেয় রুমের একদম এক কোনায় একটা সোফার সাইডে পড়েছিল সেটি নিয়ে রামিজার কাছে যায় রাজ গিয়ে রামিজাকে জিজ্ঞেস করে মেয়ের আত্মাটাকে জিজ্ঞেস করতে যে এটা ওর কি না রামিজা মেয়ের আত্মাটাকে জিজ্ঞেস করলে ও জানায় এটা কোথায় ছিল ও জানত না রামিজার চোখ দিয়ে কান্না বে পরে শুনে তখন রামিজা মেয়েটাকে বলে হয়তো এটা পাচ্ছিল না দেখে আটকে ছিল সে এখন হয়তো মেয়েটি মুক্ত হয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারবে রাজ তখন রামিজাকে জিজ্ঞেস করতে বলে মেয়েটি সমাধি কোথায় মেয়েটি জানায় বিল্ডিংটার পেছনেই ও সমাধি মেরি নামের হেডস্টোনের সমাধিটাই ওর আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে বের হয়ে ওর কবরে গিয়ে এই জিনিসটা রেখে আসতে হবে তাহলেই ওর আত্মাটা এই বিল্ডিং থেকে মুক্তি পাবে আচ্ছা আমি এটা করব শোনো মামনি আমি এটা তোমার সমাধিতে রেখে আসব ঠিক আছে তাহলেই হয়তো তুমি এই জায়গা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাবে শুনতে পাচ্ছ আমাকে তোমার মা তোমাকে এখানে রেখে গেছেন অনেক বছর আগে ওনার এতদিনে বেঁচে থাকা সম্ভব না উনি হয়তো আমার শান্তি ভঙ্গ করতে আসছে কে এই শয়তানটাই তাহলে আসল নাটের মূল সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে এটাই সবাই আমার পেছনে আসো রাজ পকেট থেকে একটা চক বের করে তারপর ফ্লোরে কি যেন আঁকে বড় গোল করে মেটার আত্মাটাকে বলে ওই বৃত্তের ভেতরে যাতে না আসে তারপর পকেট থেকে একটা পোটলা বের করে কিসের পাউডার যেন ছড়ায় সেই বৃত্ত জুড়ে ছড়িয়ে বৃত্তের এক কোণে সে দাঁড়িয়ে থাকে 
আর কি যেন একটা মঞ্চ পড়তে থাকে ভূতটাও তখন কাছে আসতে থাকে তার দিকে এসেই রাজের গলা টিপে ধরে রাজ তখনই হাতের একটা লাঠি দিয়ে আন্দাজ করে অশরীরী শক্তিটার গায়ে স্পর্শ করে আর অন্য হাতে লাইটারটা বৃত্তের পাউডারের উপর ফেলে দেয় তখনই যেন ছিটকে পেছনে পড়ে যায় ভূতটা আর বৃত্তের আগুন জ্বলে উঠে ভূতটাকে বন্দি করে ফেলে সে আগুনে বেশ কিছুক্ষণ বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করে এক পর্যায়ে থেমে যায় ভূতটার আওয়াজ আর তারপর চারদিক শান্ত হয়ে যায় মাটি বারুদ সালফার লবণ সহ আর নানা জিনিস মিলিয়ে বানানো হয় এই সুপার ন্যাচারাল এন্টিটির এগেনস্টে এগুলো কাজ করে ভূত যেহেতু সুপার ন্যাচারাল এন্টিটি তাই ওদের ব্যাপারও এটা কাজ করেছে বাপরে বাপ আপনি তো মারাত্মক আমি তো জীবনেও জানতাম না যে আত্মাদের বিরুদ্ধে এরকম কিছু করা যায় সেটা হটে স্বাভাবিক আত্মা জিনিসটাই তো অবাস্তব হিসাবে গণ্য হবার কথা কিন্তু সেটির অস্তিত্ব যেহেতু আছেই মোকাবেলাও করার তো কিছু না কিছু রাখতেই হবে না হলে তো একটু সুযোগ পেলেই ঘাটটা খট করে মুটকে ফেলবে এই জন্যই তো এত গবেষণা করি আমরা বুঝতে পেরেছি ভাবি একটু মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন তো আর কোনো ভূত আছে কিনা এখানে মেরি মামনি আর কি কেউ আছে এখানে না আমরা দুজনই ছিলাম উনি সবাইকে ভয় দেখাতো আর তাহলেই ভালো চলুন মেরির মুক্তির ব্যবস্থা করে ফেলি আপনি সাজিদ ভাই আর আমার টিমের একজনকে নিয়ে মেরির সমাধিতে গিয়ে এই লকেটটা একটু রেখে আসুন আর আমরা বাকিটা একটু এখানে থাকি সব নর্মাল লাগলেও আর একটু অবজারভেশনের দরকার আছে আমরা সব কিছু শেষ করে জায়গাটা সিলগালা করে চলে আসছি রামিজা সাজিদ ও আরেকজনকে নিয়ে ম্যারির সমাধির দিকে যায় সেখানে গিয়ে ম্যারির হেডস্টোনটা খুঁজে বের করে টুখানি মাটি খুঁড়ে লকেটে সে গর্তে রেখে মাটি দিয়ে ভরাট করে ফিরে আসে বিল্ডিংয়ের দরজায় এসে আর ম্যারিকে কিছুক্ষণ ডেকেও সারা শব্দ পায় না চোখ থেকে দুপোটা পানি বের হয়ে আসে রামিজা খুশিও হয় অবশেষে বেচারি আত্মা শান্তি পেল ততক্ষণে রাজও কাজ শেষ করে বের হয়ে আসে এসে জানায় এই বিল্ডিংয়ে এখন আর কোনো সুপার ন্যাচারাল এন্টিটি নেই মিশন সাকসেস বের হয়ে তারা গাড়ির দিকে এগোতে থাকে একটা জিনিস খুব অবাক লাগলো সাজিদ ভাই কি জিনিস ভাবির সাথে কথা বলল মেরি রাত্তা আমাদের কারো সাথে কথা বলল না হ্যাঁ আসলেই তো আপনাদের কারোর সাথে তো কথাই বলেনি আমার মাত্র খেয়াল হলো এটা আমার মনে হয় আপনি মেয়ে মাতৃ মমতা আছে তাই হয়তো বাচ্চা মেয়েটা আপনার সাথে কথা বলেছে ভরসা করেছে আপনাকে আর আপনার উপরে যেহেতু ভরসা করেছেই এই জন্য হয়তো আমাদের উপরে কোনো ক্ষতির চেষ্টা করেনি আমার মনে হয় ও আসলে ভয় দেখানোর মতো বা আপনারা যেরকম ভাবছেন সেরকম কোনো স্পিরিট না বেচারিকে ছোট থাকতে ওর মা ফেলে চলে গিয়েছিল এত বছর ধরে শুধু মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে তাও মায়ের অপেক্ষাতেই দিন কাটিয়েছে এত বছর এই একটা জায়গায় বন্দি থেকে ভাবা যায় আসলেই অনেক দুঃখের ব্যাপারটা ভাগ্যিস লকেটটা পেয়েছিলাম অবশেষে ওর আত্মাটা মুক্তি পেল শান্তি পেল কিছুটা হুম 
আচ্ছা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি এই শহরেরই শেষ মাথায় একটা রেল স্টেশনে এটার ইতিহাস কি ওয়েল গত 100 বছর ধরে এই স্টেশনটা আছে এখনো চালুও আছে কিন্তু এই জায়গার মধ্যে বা এই তল্লাটের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হন্টেড স্পেস হচ্ছে ওই স্টেশনটা যদিও ওখানে কোনো ভয় দেখানোর মতো ব্যাপার এখন পর্যন্ত হয়নি কিন্তু যেটা হয়েছে সেটাও মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কি হয়েছে ওই স্টেশনে নাকি প্রায় একটা মহিলাকে দেখতে পাওয়া যায় স্পেশালি রাতের বেলা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে একদিন নাকি একটা সিকিউরিটি গার্ড ওই মেয়েটাকে দেখে সে প্ল্যাটফর্মের প্রায় পাঁচ ফুট ওপরে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড প্রথমে ভয় পেলেও সাহস নিয়ে যেই ডাকতে গেল সেই উধাও ঠিক তেমনি অন্য আরেক দিন অন্য একটা সিকিউরিটি গার্ড একটা রুমের মানে স্টোর রুমের মতো একটা জায়গাতে গিয়ে ঢুকে দেখে মেয়েটা আগুনের মতো জল জল করে জ্বলছে গার্ডকে দেখে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে তার চোখের কোটরেও কোনো চোখ ছিল না তেরে আসে গার্ডের দিকে গার্ড তখন প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালায় আরও অদ্ভুত ব্যাপার সেই স্টেশনের স্টেশন মাস্টার একদিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে দেখে স্টেশনের প্রত্যেকটা বসার বেঞ্চ হাওয়ায় দুলছে এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে আর তাছাড়া হুটহাট রুমের ভেতরে শব্দ হওয়াটা এত একদম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল সেখানে ভাবি মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে যে কাহিনীগুলো বললাম এগুলো পিছনে একটা আত্মা না ধরা হচ্ছে সেখানে মোট তিনটা আত্মা আছে কারণ যাত্রীদের বসার জায়গায় প্রায়শই তিনটা মেয়েকে রাতের বেলায় বসে থাকতে দেখা যায় এই সব কিছুর মধ্যেও একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে স্টেশনেরই একজন কর্মীকে নিয়ে লোকটা উনিশশো আঠাশ সালে কীভাবে যেন ট্রেনের নিচে পড়ে মারা যায় দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায় এখন নাকি ওই মাথাহীন লোকটাকে প্রায় রেল লাইনের উপরে কাজ করতে দেখা যায় বেচারা মনে হয় ভুলেই গেছে যে সে মারা গেছে সে ভাবে এখনো সে হয়তোবা সেখানকারই কর্মী হ্যাঁ এটা তো তাহলে দেখা যায় ভূতেদের আড্ডা খানা একদম স্প্যাগেটি ফ্যাক্টরি থেকেও ভয়ঙ্কর লাগছে আমার হ্যাঁ শুনতে সেরকমটাই লাগে কিন্তু পুরোটা বিশ্বাস করার মতো না কারণ এই যেমন ধরুন না স্প্যাগেটি ফ্যাক্টরিতে যাবার আগে আমরা যেমন শুনেছিলাম সেখানে দুটো বাচ্চা রাত্তা আছে কিন্তু গিয়ে দেখলাম সেখানে ম্যারি রাত্তা আর ওই শয়তানটাই চাস্ট ম্যারি তো বললো যে সেখানে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউই ছিল না সুতরাং স্টেশনেও মনে হয় ব্যাপারটা এরকমই হয়তো অনেকগুলো জাস্ট বানিয়ে বলা মানুষ ভূতের গল্প করতে তো ভালোই বাসে গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে হ্যাঁ চলুন গাড়িতে উঠে রওনা দেওয়া যাক সন্ধ্যা হয়ে এলো আর ভাবি আপনাকে কিন্তু বলতেই হয় আপনি গেস্ট হয়ে এসেও আমাদের টিমের সাথে যেভাবে যোগ দিয়ে দিয়েছেন তাতে কিন্তু আপনি প্রশংসা পাবার যোগ্য গাড়িতে উঠে গ্যাস স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তারা আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যায় সেখানে ততক্ষণে সন্ধ্যা প্রায় পার হয়ে রাত প্রায় আটটা বেজে গেছে চারদিকে শুনশান নিরবতা তিন মাস ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে স্টেশনটা ভূতের ভয়ে মানুষ সহজে আসতে চায় না এখানটায় ভূতটা দেখা দেওয়ার পর তো রীতিমতো বন্ধই করে দিয়েছে মানুষ এই স্টেশন ব্যবহার করা কোনো ট্রেনও নেই স্টেশনে কোনো ট্রেন থামেও না এখন আর মানুষ থাকে না থেমে কি করবে এখন রাজরা যদি কিছু করতে পারে এই আশাতেই তাদের কাছে এই মিশনটা দেয়া হন্টের জায়গাটাকে ভূতমুক্ত করার জন্য জনশূন্য স্টেশনে ঢুকেই কেমন যেন গা ছমছম করতে থাকে সবার আচ্ছা শোনো হঠাৎ কেমন যেন ঠান্ডা লাগছে না মানে গা কেমন ছমছম করছে ভূতের বাড়িতে তো গা ছমছম করবেই হ্যাঁ 
হ্যাঁ ঠিকই বলেছো রামিজা কেমন যেন ঠান্ডা ঠান্ডা সব তাই না আই মিন কানাডা এমনিতেই ঠান্ডা কিন্তু এটা কেমন যেন একটা ভুতুরে ঠান্ডা স্যাত স্যাতে ওয়েল সাজিদ ভাই এই ব্যাপারটা খুবই নর্মাল মানে কোনো জায়গাতে যদি কোনো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি হয়ে থাকে সেখানে হঠাৎ করেই দেখা যায় যে খুব বেশি ঠান্ডা বা এরকম স্যাত স্যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় আবার হঠাৎ করে দেখা যায় যে জায়গাটা অনেক গরম হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা অবশ্য ঠিক বলেছো তুমি সাজিদ ভাই আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন আওয়াজ কিসের আওয়াজ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কেমন যেন একটা গুনগুন একটা শব্দ হ্যাঁ কে যেন গুনগুন করে গান গাইছে হ্যালো হ্যালো কেউ কি আছেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমাকে কেউ কি আছেন এখানে कथा সত্যি বলেছে সবাই লোকটার মাথা নেই আর ওর গলার ওখান থেকেই শব্দটা বেরোচ্ছে স্টেশনে ঝাড়ু দিচ্ছে এখন আপনার এখানে থাকুন এই তুমি তুমি আমার সাথে চলো আর তোমরা সাজিদ ভাই রামিজা ভাবির সাথে থাকো হ্যাঁ ওই পাউডারের বক্সটা আর সাথে ওই পানির বোতলটাও নিয়ে নিও সাথে থাকে একজনকে নিয়ে রাজ রওনা দেয় যিনি কাজ করছেন ওনার দিকে কিন্তু যতই কাছে যায় ততই যেন আরও স্পষ্ট হয় অবয়বটা কাছাকাছি যেতেই দেখে এক লোক রেল লাইনের প্ল্যাটফর্ম ঝাড়ু দিচ্ছে কিন্তু একটু কেমন যেন জলজল করছে লোকটার চোখ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না রাজ ঝাড়ু দিতে গিয়ে রেল লাইনের ওখানে চলে যায় লোকটা আর তখনই ট্রেনের শব্দ কানে আসে রাজের সবাই দাঁড়াও ট্রেন আসছে কোথ থেকে এখন ট্রেনটা তো ওই ট্র্যাকেই যেখানে লোকটা কাজ করছে ট্রেনটা আসবার আগে আমাদের ওর কাছে যেতে হবে ফাস্ট 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 সাবধান সবাই সাবধান এই যে এই যে লোকটাকে ডাকতে থাকে রাজ যে ট্রেন আসছে কিন্তু রাজের কোনো কথাই শুনতে পায় না যেই না ট্রেনটা কাছে আসে তখনই হঠাৎ লোকটা ঝাড়ু সহ ঝাঁপ দেয় ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা তার মানে লোকটা অ্যাক্সিডেন্টলি ট্রেনের নিচে পড়েনি আত্মহত্যা করেছে দৌড়ে যায় ঘটনাস্থলে রাজ ও সাথের কজন গিয়ে দেখে লোকটা পড়ে আছে আর তার মাথাটা ছিটকে আরেক দিকে পড়ে গেছে আর ঝাড়ুটা লোকটার দেহের পাশেই পড়ে আছে দেহ আর মাথাটা জল জল করলেও ঝাড়ুটা সাধারণভাবেই পড়ে আছে তার মানে ঝাড়ুটা আসলে ঝাড়ু এই ঝাড়ু দিয়েই কি লোকটা ঝাড়ু দিত এত বছর ধরে তো ঝাড়ুটা একই রকম থাকার কথা না কি জানি রাজ পকেট থেকে গুহার ডাস্ট বের করে লোকটার দেহের আর বিচ্ছিন্ন মাথার উপর ছিটিয়ে দেয় 
দেয়ার সাথে সাথে এই দেহ আর মাথাটা যেন পুরে ধীরে ধীরে নাই হয়ে যায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রাজ তারপর ঝাড়ুটার উপর গুফার ডাস্ট ফেলে দেখে ঝাড়ুটার কিছুই হয় না ভ্রু কুচকে যায় রাজের পকেট থেকে একটা অয়েনমেন্ট বের করে সে তারপর সে ঝাড়ুতে ছিটিয়ে দেয় তারপর লোকটার আত্মহত্যার জায়গাটা পিউরিফাই করে নেয় গ্রুফার ডাস্ট ছিটিয়ে কয়েক ফোটা অয়েনমেন্ট ঢেলে মন্ত্র পড়ে তারপর ফিরে যায় তারা রামিজাদের কাছে গিয়ে সব খুলে বলে তাহলে উনি আত্মহত্যা করেছিলেন কিন্তু কেন এই উত্তর মনে হয় কেউ বের করতে পারবে না একশো বছরের উপরে হয়ে গিয়েছে এই কাহিনীর কেউ হয়তো বার বেঁচেও নেই তার ফ্যামিলির যে জানা যাবে সে কেন আত্মহত্যা করেছিল হ্যাঁ ঠিকই বলেছ আচ্ছা তুমি না আসার আগে বললে যে আরও তিনটা মহিলাকে এখানে রাতের বেলা দেখতে পাওয়া যায় শুনেছিলাম তো কিন্তু ওরকম তো আর কিছু চোখে পড়ল না অপেক্ষা কি করব আরও কিছুক্ষণ তার আর দরকার হবে না আসার হলে হয়তো বা এতক্ষণে চলেই আসতো বা চোখের সামনে পড়ে যেত অন্তত কোনো লক্ষণ তো দেখা দিত ওই লোকটা ছাড়া আর কিছুই যেহেতু দেখা যায়নি সো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এখানে ওয়েট করে আর কোনো লাভ আছে তাহলে আমরা এখন চলে যাব এখান থেকে না এখনই না আর একটা কাজ আছে করে নেই যেহেতু এটা সুপার ন্যাচারাল স্পিরিটদের আড্ডাখানা সো এলাকাটাকে একটু পরিষ্কার করে নেই কিভাবে একটা বিশেষ ধরনের ধোয়ার মেশিনের মাধ্যমে দেখলে হাসিও পেতে পারে মশা মারার মেশিনও বলতে পারেন বাট এটা আসলেই কাজ করে ধোয়াটা তৈরি হয় ওই যে আমরা যে পাউডারটা ইউজ করেছি এর আগে সেটার মিশ্রণের মাধ্যমে যেহেতু পুরো এলাকাটাই হন্টেড আর আমরা তিনটা স্পিরিটের কথা আরও শুনেছি সো আমরা পুরো এলাকাটাকেই ধোয়া দিয়ে মোটামুটি কাভার করে দেব ওই ধোয়ার গন্ধ স্পিরিটরা সহ্য করতে পারবে না এখান থেকে যেতে বাধ্য হবে ও বুঝলাম কিন্তু আপনি পাউডারটাকে এখানে ধোয়াই কিভাবে কনভার্ট করলেন ভালো প্রশ্ন করেছেন আমরা এখানে একটা তরল পদার্থ ইউজ করছি বানানো হয় ছাই বিভিন্ন প্রাণীর হাড্ডির গুঁড়া আর সাথে কিছু হোলি ওয়াটার এবং এক ধরনের জেলিশ পদার্থ পাওয়া যায় পাহাড়ের গা থেকে সেটা আর সাথে কিছু বনজ মানে বলা চলে ঔষধি গাছ যেগুলো কিনা প্রেশাস বিভিন্ন ধর্মে সেগুলোর তরল একসাথে মিক্স করে আমরা এটাকে লিকুইড করি অ্যান্ড সেই লিকুইডটাই আমরা হচ্ছে পাউডারের সাথে মিক্স করে ধোয়াটা বানাই বাপরে এত কিছু আপনারা বের করেন কিভাবে এটাই তো আমাদের কাজ ভাবি আমাদের গবেষণা পড়াশোনা তো এগুলো নিয়ে এক্সপার্ট তো আর এমনি এমনি হয়নি তাই তো দেখছি আমি তো এসবের কিছুই জানতাম না সাধারণ মানুষ এগুলো নিয়ে কম জানে বা জানলেও হয়তো বা বিশ্বাস করতে চায় না যাকে হে অ্যালেক্স গিভ মি দ্য স্মোক গান অ্যালেক্সের কাছ থেকে ধোয়ার মেশিনটা নিয়ে পুরো স্টেশনটা ধোঁয়ায় ছেয়ে দেয় রাজ তখন আশপাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের চিৎকার আওয়াজ আসতে থাকে মূলত আর্তনাদ ধরনের চিৎকার সেগুলো শুনে তাড়াতাড়ি স্টেশন থেকে বের হয়ে আসে রাজরা তাদের কাজ এখানে শেষ এই ধোয়ার যে শক্তি ভূত প্রেত কিছু আর সেখানে টিকে থাকতে পারবে না তবে সেখানে মানুষও কয়েকদিন যাওয়া যাবে না কারণ এই ধোঁয়ায় কোনো মানুষ বেশিক্ষণ থাকলে তাদের দেহের ক্ষতি হতে পারে স্টেশনের বাইরে এসে কিছু মঞ্চ পরে আরও কিছু গ্রুফার ডাস্ট ছিটি ও ধোঁয়া ছড়িয়ে চলে আসে তারা সেখান থেকে হোটেলে ফিরে সবাই সবার রুমে যায় সাওয়ার নিয়ে একসাথে ডিনার করে রাজ সাজিদ রামিজা ও রাজের রুমে গিয়ে বসে রিপোর্ট তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাজিদ ও রাজ রামিজা চুপ থাকে কি বেশ কিছুক্ষণ ওর মনে শুধু ম্যারির কথাই ঘটছে চোখ দুটো একটু টলটল করে উঠে তার মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় ও যদি কখনো মেয়ে হয় তাহলে নাম রাখবে ম্যারি হয়তো তখন ম্যারি রাখতে একটু খুশি হবে যদি জানতে পারে রিপোর্ট শেষে অফিসের সাথে কথা বলে তারা সিদ্ধান্ত নেয় টরন্টোর দিকে যাওয়ার ও মা আমাদের না অ্যালবার্টে যাওয়ার কথা হ্যাঁ তেমনই তো ছিল কিন্তু টরন্টোর কেসটা তো খুবই আর্জেন্ট অনেক ঝামেলা হচ্ছে সেখানে আমাদের এখনই ওখানে যেতে হবে 
ও আচ্ছা কি ঝামেলা কালকে যেতে যেতেই বলবো না চলো রুমে যাই রাজ একটু ঘুমাক আমরাও একটু ঘুমিয়ে নেই সারাদিন অনেক ধকল গিয়েছে আবার কালকেও পাঁচ ঘন্টার ফ্লাইট আছে তাও আবার সকালে আচ্ছা চলো গুড নাইট রাজ ভাই গুড নাইট ভাবি আর সাজিদ ভাই আপনি কিন্তু আজকে ছুটিতে ছিলেন কালকে কিন্তু ফুল সাপোর্ট দেয়া লাগবে কালকে কিন্তু গার্ড দিতে পারবো না রুমে গিয়ে বিছানায় যেতেই ঘুমিয়ে পড়ে রামিজা ও সাজিদ ঘুম ভাঙে রাজের ফোন কলে নাস্তা সেরে গিয়ে রওনা দেয় টরন্টোর উদ্দেশ্যে প্রায় পাঁচ ঘন্টার জার্নি শেষে টরন্টোতে পৌঁছে সোজা চলে যায় টরন্টোর বিখ্যাত হকি হল আর ফেমি আমরা এখানে কেন এলাম কারণ এখানে একটা আত্মার উপদ্রব বেড়ে গেছে অনেক আর এই কারণেই ভয়ে এখানে ট্যুরিস্টরা বেশি কেউ ঘুরতে আসছে না কাহিনী কি এটার কারণ হকি হল অফ ফেম মিউজিয়ামটা এই বিল্ডিং এসেছে উনিশশো নব্বই এর দশকে এর কিছুটা পরে হবে হয়তো তার আগে এই বিল্ডিংটা প্রায় একশো বছর ধরে একটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ছিল তো সেই সময় মানে ওই ব্যাংক থাকার সময় আর কি ব্যাংকে একটা মহিলা কর্মীও ছিল নাম ছিল ডর্থি উনিশশো তিপ্পান্ন সালের এগারোই মার্চ নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে সে তখন ধারণা করা হয় প্রেম ঘটিত কোনো কারণেই হয়তো আত্মহত্যা করেছে সে কোনো সুইসাইড নোট বা কিছুই পাওয়া যায়নি তেমন তখন থেকে এই পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে অনেক থিওরি পাওয়া গেছে কেউ বলে তার প্রেমিক নাকি তাকে ছেড়ে কোন জাহাজে চাকরি করতে চলে যায় এই একাকিত্ব মেনে নিতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছিল আবার কেউ বলে ব্যাংকের কারো সাথে নাকি প্রেম ছিল কিন্তু ঝগড়া হওয়ায় আত্মহত্যা করেছে আবার অনেকেই বলে যে ব্যাংক থেকে নাকি টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এই লজ্জাটা নাকি সে মেনে নিতে পারেনি এই জন্যই আত্মহত্যা করেছে আবার কেউ কেউ বলে আত্মহত্যা আত্মহত্যা নাকি কিছু না তাকে নাকি হত্যা করা হয়েছে সে নাকি একটি গোপন তথ্য জেনে গিয়েছিল এই ব্যাংকের ম্যানেজার আর পুলিশের চিফ আরও এক বিচারক এই তিনজন নাকি ব্যাংকের টাকা মেরে দিতে চেয়েছিল আর এই পরিকল্পনার কথাই নাকি ডর্থি জেনে যায় যে টাকা আবার কৃষকের ছিল কি আর যার ফলাফল মৃত্যু যে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছে সেটা নাকি ব্যাংক ম্যানেজারের ড্রয়ারেই ছিল যদিও কোনোটির পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি তারপর তারপর কিন্তু হকি হল অফ ফেম জাদুঘরটি এখানে আসার পর নাকি মাঝে মাঝেই বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে এক মহিলার কান্নার শব্দ পাওয়া যায় অনেকেই দাবি করে তারা নাকি মহিলাটিকে দেখেছেও বিগত কয়েক বছরে নাকি ওনাকে দেখার রিপোর্ট অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে শুধু তাই না আজকাল সারাক্ষণই নাকি সেখানে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে ভাঙচুর গুলির শব্দ এগুলোও শোনা যায় লাইট হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায় আবার হঠাৎ করেই চালু হয় চেয়ার টেবিল নিজের মতো এখান থেকে ওখানে সরে যায় এই তো কিছুদিন আগেই একটি বাচ্চা ছেলে চিৎকার শুরু করে সে নাকি লম্বা চুলের এক নারীকে দেখেছে সে নাকি বিভৎস দেখতে হাসতে হাসতে দেয়ালের এপার থেকে ভেতর দিয়ে ওপারে চলে যায় এর পর থেকেই সেখানে মানুষজন যাওয়া আসা বন্ধ করে দেয় ভয়ে এই জন্যই আমাদের আর্জেন্টলি এখানে আসা কে জানে কি হয়েছিল বেচারির হুম সেটাই এখন দেখা যাক আমরা গিয়ে আত্মাটাকে সেখান থেকে সরাতে পারি কিনা চলো হুম চলো হল অফ ফেম মিউজিয়ামে ঢুকে দেখে ভেতরে কেউ নেই বাইরে শুধু দুজন গার্ড ছিল নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পর তাদের ঢোকার জন্য দরজা খুলে দেয় তারা ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে রামে যারা অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ছে না প্রায় আধ ঘন্টা ঘোরাঘুরি করল কিছুই নেই অবশ্য তারা আসার সাথে সাথেই যে ভূত এসে হাজির হবে এমনও তো না তাই সিদ্ধান্ত নেয় অপেক্ষা করা যতক্ষণ লাগে রাজা একবার জিজ্ঞেস করে যে স্মোক গান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দেবে না একেবারে কিন্তু সাজিদ মানা করে যেহেতু একটাই ভূত আগে সিচুয়েশন কত বাজে হয় সেটা দেখে নেওয়া যাক
সাজিদ ভাই পালানো নাকি আমাদেরকে দেখে হ্যাঁ খুব তো জানে আমরা আসব তাহলে খবর নেই কেন অন্য সময় শুনলাম দিনের বেলায় নাকি মানুষের সামনে এসে ঘুরে বেড়ায় এখন তো সন্ধ্যা হয়ে এলো প্রায় আমাদের কি তাহলে পাত্তা দিচ্ছে না নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ চেহারা তো কারোই সুন্দর না আচ্ছা শোনো মনে হয় নাই এখানে বুঝেছ আছে আশেপাশে আছে সে মানে তুমি কিভাবে জানো আমি আমি জানি না আমার মনে হলো কেন যেন আমার মনে হলো সে আশেপাশে আছে কেন মনে হলো সেটা জানি না শুধু কেমন একটা ভাইব হচ্ছে যে আছে আশেপাশে কিছু রাজ সাজিদ ভাই আমি বুঝতে পারছি না ভাবি কেন বারবার এগুলো বুঝতে পারছে আমি এক্সপার্ট আমিও তো টের পাচ্ছি না কিছুই ভাবি আপনি কিভাবে এত কিছু বুঝতে পারছেন আমি সত্যিই জানি না কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে সে আছে আমি আমি ফিল করছি এই ওই যে ওই যে দেয়ালের ওখানে ওটা কি কই আরে ওই যে ট্রফি কেসের পাশে শিরির দেয়ালে ঘুরে সেদিকে তাকায় রাজা সবাই তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে যায় একটা মহিলা সাদা কাপড় পরা কোমর পর্যন্ত চুল যেন বাতাসে ভাসছে আর তাদের দিকে তাকিয়ে আছে চোখে অনেক করুণ চাহনি যেন যে কোনো মুহূর্তে কেঁদে ফেলবে তারপর হঠাৎ করে সিঁড়ির দিকে যেতে থাকে তার পেছন পেছন রাজরাও যায় দেখে সে দোতলায় গিয়েছে পেছন পেছন দোতলায় একটা রুমে যায় তারা সেটা একটা ওয়াশরুম সেখানে দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটা গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে ওয়াশরুমে ঢুকে দেখে ওয়াশরুম পুরো খালি কেউ নেই সেখানে এমনকি আত্মাটাও নেই আরে কই গেল এখানেই তো ঢুকলো গুলির শব্দ কিসের কে কাকে গুলি করলো দোতালা শব্দটা দোতালা থেকে আসছে লেডিস ওয়াশরুমের দিক থেকে মনে হচ্ছে আই থিঙ্ক আমার যতদূর মনে হয় ডরথি নিজেই গুলি করেছিল নিজেকে ওই ওয়াশরুমের ভেতরে ওটা কি সেই মহিলা ওয়াশরুমই তো হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে রামিজা রামিজা এই রামিজা ভাবি ভাবি সাজিদ ঘুরে রামিজার দিকে তাকিয়ে দেখে রামিজার উপরের দিকে মুখ করে থরথর করে কাঁদছে আর চোখ উল্টিয়ে গেছে সাজিদ রাজ দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে সাজিদ রামিজাকে ধরে ঝাঁকাতে থাকে আর ডাকতে থাকে কিন্তু রামিজা কোনো সাড়া দেয় না একটু পর রামিজার দেহ হাওয়ায় ভেসে উঠতে থাকে রাজ সাজিদের হাত তখন সরিয়ে নেয় উঠতে উঠতে প্রায় সিলিংয়ে উঠে যায় রামিজার দেহ তারপর ঝট করে সাজিদদের দিকে তাকায় চোখ পুরো সাদা চোখে কোনো মনি নেই মানে ডরথি এখানে আত্মহত্যা করেছিল যে তুমি সেই ডরথি चाई <laughs> রিচার্ডের গলা কেটে ফেলবো আমি নাহলে আমার শান্তি নেই রিচার্ড রিচার্ড রিচার্ডকে ডাকতে ডাকতে ঝড়ের গতিতে ওয়াশরুমের খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় রামিজার দেহ দখল করা ডরথি উড়ন্ত অবস্থায় এদিক ওদিক ছুটতে থাকে ডরথি রিচার্ডকে খুঁজতে থাকে তার পেছনে সাজিদরা পাগলের মতো দৌড়তে থাকে 
সাজিদের মনে হচ্ছে সে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে জীবনও কল্পনা করেনি রামিজাকে এই অবস্থায় সে দেখবে এখন আফসোসে পুড়ছে কেন রামিজাকে নিয়ে এলো এই মিশানে বাসায় রেখে আসা উচিত ছিল ওদিকে কোথাও রিচার্ডকে না পেয়ে রাগে চিৎকার করতে থাকে দেখো ডর্থি আই থিঙ্ক রিচার্ড এখন আর বেঁচে নেই আর এখানে কোনো ব্যাংকও নেই বেঁচে নেই মানে ব্যাংকটাই মানে কি বলতে চাস তুই ডর্থি তুমি আত্মহত্যা করেছিলে নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে এখন দু হাজার তেইশ সাল আমার মনে হয় না সত্তর বছর পরেও রিচার্ড বেঁচে আছে আর এটা আর কোনো ব্যাংকও নয় এটা একটা মিউজিয়াম এখন জাস্ট তোমার মৃত্যুর আরও চল্লিশ বছর পরে এখান থেকে ব্যাংকটা উঠে গিয়েছিল তারপরে এখানে একটা মিউজিয়াম হয়ে ওঠে সত্তর বছর সত্তর বছর সত্তর বছর ধরে আমি এখানে বন্দি সত্তর বছর ধরে আমার এখানে আমার এখানে অশান্তি লাগে চিৎকার করে ডরথে আস্তে আস্তে ফ্লোরে নেমে বসে পড়ে মানে রামিজার দেহ আর কি তারপর হাঁটুত মুখ গুজে কান্নায় ভেঙে পড়ে সাজিদ সেদিকে এগোতে থাকে কিন্তু রাজ মানা করে তারপর ধীরে ধীরে নিজে এগোয় রামিজার দিকে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা বিশ্বকর লাগছে রামিজাকে এভাবে পাগলের মতো কাটতে দেখে কিন্তু এটা আবার রামিজাও না ডরথের প্রেতাত্মা ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিয়েছিল আমাকে রিচার্ড অনেক ভালোবেসে ফেলেছিলাম ওকে কিন্তু মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছিল আমাকে মাত্র উনিশ বছর বয়স আমার পুরো জীবনটাই বাকি ছিল নিজের সংসারের কথা আমার কাছে লুকিয়ে আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল নিজের ক্ষতি করো না নিজেকে মুক্তি দাও ওর কথা বাদ দিয়ে নিজেকে এখন মুক্ত করো আর প্লিজ প্লিজ ডর্থি তুমি রামিজার রামিজা বডিটাকে ছেড়ে দাও কিন্তু আমার পুরো জীবনটা যে নষ্ট হল কে ফিরিয়ে দেবে আমার জীবন ডর্থি আম শিওর রিচার্ড নিশ্চয়ই ওর পাপের শাস্তি পেয়ে গিয়েছে এই দুনিয়াতেই মৃত্যু হয়তো তার সবচেয়ে বড় শাস্তি ছিল যদি তার না হয় পরকালে অবশ্যই ওর কর্মে শাস্তি পাবে নিজের আত্মাকে আর অশান্ত রেখো না সে খুব মন থেকে ছেড়ে ফেলো রামিজাকে আর আটকে রেখো না ডর্থি কিন্তু আমি যে বন্ধু এখানে চিরকালের জন্য আমি আমি তোমাকে প্রমিস করছি আমি তোমাকে আমি তোমার আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করব তুমি শুধু রামিজার দেহটা ছেড়ে দাও রামিজাকে ফিরিয়ে দাও আর রিচার্ডের উপর থেকে সমস্ত রাগ ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে দাও তাহলে তোমাকে মুক্ত করার কাজটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আমাকে বিশ্বাস করো ডর্থি প্লিজ
राहुल साहब अभी आई यू ओके साजिद भाई टेक केयर ऑफ राहुल साहब একটা খিচুনি দিয়ে রামিজার দেহটা বসা অবস্থা থেকে ফ্লোরে ঢলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে আছে সাজিদ ছুটে যায় সেখানে রাজ উপরে তাকিয়ে দেখে ডরথির আত্মা ভেসে আছে রাজ তখন ডরথিকে বলে সে কোথায় আত্মহত্যা করেছে দেখিয়ে দিতে ডরথির আত্মা দ্বিতীয় তলার ওয়াশরুমের যেখানে আত্মহত্যা করেছে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেয় রাজ তখন জিজ্ঞেস করে সে রিচার্ডের উপর সব রাগ খুব ঝেড়ে ফেলেছে কিনা মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দেয় জরথির আত্মা তখন রাজ জরথির আত্মহত্যার জায়গাটা গ্রুফার ডাস্ট অয়েনমেন্ট ছিটিয়ে একটা মন্ত্র পড়ে তারপর জরথির আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে করে তাকিয়ে দেখে জরথির আত্মা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চোখটা টলটল করছে হয়তো অবশেষে তার আত্মার মুক্তির কারণে হয়তো অনেক সময় পর শান্তির আবেগে 